天天向上提醒您，本期看点：炎炎夏日，开胃神器，凉菜来袭，谁自制的家乡味道凉菜最受欢迎？我就带来冰凉清爽，它有点像初恋的味道。哦，我做的是语言都形容不出来的。那你用动作吧。是好，你待会儿要不要跟我换？我不是很想跟你，那我就跟你。女孩子们一定会非常喜欢面膜，不当。<笑>王一博，厨艺搞笑，到底口味如何？你吃一下。挑战大师经典凉菜菜谱，哪一步能最后胜出？老虎菜拌嘎啦肉，五分钟之内完成这道菜。湖南妹子包的满。老虎菜这老虎呢？关键菜没切。有刀工，有刀工，切可以呀、啊。最佳食用男。一博，你先尝一下，酸不酸？有一股味道，但不知道是什么味道。我这就是难吃的味道，这个。凉菜江湖，大师驾到，一个扫。哇，这个太好了！卷几次？哎呦，酷酷酷酷！这个药在这里，不能用手直接去接触，然后用它的壳去拔。我知道这个，但是我忘了。厨神争霸，究竟？各位老师在紧张的商量当中，今天晚上的冠军是冠军是。今晚，天天向上，跟随大师的脚步，一起品味凉菜的夏天。风生水起，越捞越起。天天向上，越捞越旺。欢迎大家，欢迎各位，欢迎大家收看由拼多多冠名播出的《天天向上》。是的，上拼多多点击百亿补贴正品大牌限时抢购。是的，也同样欢迎我们的好朋友们吴学宇、李子璇、洪亚丽、刘亚瑟、梁靖康，还有我们的熊子期。是的。这个桌上摆满了各种香脆可口的凉菜，今天看见了哈。然后呢，感觉今天就好像各位一块要吃夜宵的感觉，是欢聚一堂。对，没错，到了夏天没有胃口吃饭的时候呢，大家都可以吃一吃凉菜，然后激活一下味蕾。而且我发现一个很有趣的现象啊，我有什么现象呢？你在外面吃饭的时候啊，本来我这一桌有不熟的人，嗯，上了凉菜，大家一吃一下就化解尴尬啊，真的吗？挑起了话题，好有趣啊，是吗？其实啊，不管是这个中餐还是西餐啊，都会有这个凉菜。你比如西餐里面有所谓的前菜，对，就是前菜就是给前锋吃的菜。对啊，其实凉菜呢也叫见面菜、迎宾菜啊。你看我们节目播出呢，刚好这个点儿呢就是吃宵夜的时候。是，你说晚上吃宵夜的时候上个猪蹄儿，那是子琪干的事儿啊。吃点凉菜，那感觉不一样。是，而且在吃饭的时候，凉菜的品质直接就决定了整桌菜，在你心目当中。这样的一个印象，嗯，看上去凉菜好像是配角儿啊，嗯，据考证，这个凉菜的时间是非常非常久了。哦，周礼天官啊，这个很老很老的书，你们就说这个周代八珍啊，中有这个至珍，这个至呢就是北方啊，就是我们说的那个叫酸菜，酸菜，哎，至至那个咸菜的那个，哦，包括我们上海那边那个醪糟啊，酒糟，哎、呀酒糟。对，糟香糟卤，糟卤、嗯、牛羊肉，那个就历史都古早了。是，那我特别想问一下，就是各位的家乡最有名的凉菜是什么？我们首先我们从湖南啊，萝卜皮儿，萝卜皮儿，那个、啊、我们湖南的萝卜皮儿，萝卜皮好吃。还有什么？小时候其实凉菜对我们来讲是零食。就是有时候会偷，对，十二点吃的。妈妈可能准备好之后，就是去炒后面的菜了，你就会偷着吃一点，偷着吃一点，所以就会希望那些里面有甜甜的。其实我们有些凉菜是有甜的。那比如说呢？紫苏
哦，紫苏，紫苏，紫苏，什么桃？梅子，梅子啊！哎呀，那个有点流口水了。开胃，开胃。对对对对对对对。有一个菜叫酸豆角，好下饭的，是不是？酸豆角，好下饭的，是不是？酸豆角，感觉就是这个这个口水就有那个受刺激了啊！是是。酸豆角，子琪，你们那儿有什么凉菜？搓个拉皮儿，拍个黄瓜啥？哎，拉皮儿，拉皮儿，对对对，哎呦，拉皮儿好吃，好吃。子琪是东北铁岭，哎呦，比较大的城市，比较大了，比较大的城市。有王一波呢，洛阳那边好像没有，没有凉菜，凉切的那种羊肉。对不对？那种凉凉的啊，都有或者或者牛肉，但是特色的话，我感觉好像没有。啊，没有凉菜，不可能。不是没有没有感觉像就是特色湖南特色凉菜。一波主要太酷了，看什么什么凉，啪一看，我就凉了。凉是凉菜，眼神、啊、直接凉啊。大张伟呢？大张伟觉得那个其实这个凉菜就是在北京叫下酒菜那种感觉是吧？下酒菜。我们院以前有一个大哥，他的凉菜就是一根钉子。啊？他每天拿着钉子蘸点酱油啊，就开始就那么嘬嘬那钉子，然后喝酒，这就是凉菜。其实北京以前还有那个豆腐丝是不是也也也对也要对不对？对豆腐丝那个要刀工的啊。上海呢？上海甜口的有那个烤麸，对，好吃。对，烤麸那个木耳、烤麸、金针菇拌在一起，黄花菜拌在一起的。海南有什么？海南的话，其实偏呃良品，凉拌椰丝。凉拌椰丝，海南不是有很多凉拌椰壳？有个是是凉拌，是厚安粉。粉有一种粉。对。我们那边有一个用糖醋腌的那个蒜头，那跟我们东北的糖蒜是一样的吗？是不是？对，就是糖蒜，就糖蒜嘛。哦。大蒜腌的酸酸甜甜的吗？掰开吃不？嘎嘣脆是不是？是，就是一颗一颗的吃嘛。啊，一一颗一颗的吃，两颗两颗的吃可以吗？咱们是辽宁卫视对不对？其实大家面前摆的这些凉菜呢，都是他们自制的家常凉菜。我们听导演组说啊，现在每个人啊都非常的认真，而且各显神通。自从节目组通知了以后啊。然后他们现在就开始准备，特别像钱枫啊、一博啊、天河，每个人都精心的准备了一道凉菜。形容一下自己做的这个凉菜，彼此描绘以后，就提出最希望和谁来交换这道凉菜。比如说你想吃谁做的凉菜，然后我们就开始交换。从薛姨开始，好不好？大家今天做的凉菜肯定都非常好吃，所以呢，我就带来凉品过后的一些小吃。凉菜过后以后，菜过后的小吃，那是就是温菜，不是热菜，跟凉中间那个菜，对不对？温菜是什么？温州菜。你的胃会更舒服一些，冰凉，然后清爽，而且还甜。哦，我就有点猜到了。小豆子，你做的这个。我做的是连语言都形容不出来的，很完美，很完美。那你用动作吧，好吧？对，语言形容不出来的，形容好不好？就跳个舞。就是好，就是好。就是、我是个新疆菜，新疆菜就是好，躲着躲着，新疆菜。就是好啊，就是好。有可能这个样子是凉了的羊肉串、啊、就主要这个菜它是有两种不同的，就很厉害的食材结合在一起的。多厉害呢？多厉害呢？多少钱一斤？多少钱一斤？很厉害，就是很厉害。有多好吃？就是很好吃。难做吗？就是很难做啊！一招鲜啊，吃遍天啊！这个。然后大家都知道我厨艺超高，所以人才合一，神了，神了，神了。就是那么神，不愧是一盘炒豆子吧
。雅丽，你的这盘凉菜合一吗？在湖南应该算是埃及的味道。埃及的味道，哎呦，埃及人的味道。嗨<笑>，嗯，感觉就是奶奶的意思哦。我长大之后，我就觉得它有点像初恋的味道。哎呦，哎呦哇！因为初恋的味道很很苦，对不对？特别的惨，讨厌，特别惨，很难过，特别难吃啊。从安姐的味道到初恋的味道，它是怎么呢？亚瑟，你你的这个菜，亚瑟，我的这个菜呢，所有的湖南人。每家每户都吃过，但是并不是每家每户都会做。Oh. 然后如果说起凉菜，就是可能大家不会第一时间想到它，但是每个人都知道它。哎，然后它的制作过程是所有的凉菜里面最复杂。混鸡，哎呦，<笑>猜到了。湖南人每家每户都吃过，说起凉菜，不会第一时间想到它。就有,有这么厉害啊,啊！真的，就有。虽然他说出了我的答案，但是我还是觉得这一款凉菜非常的厉害。他想了很久，韩哥，他想了很久，这个答案大家一定猜不出来。放肆描述，对，凉了，我的凉菜凉了。金康，你这个是什么菜？我的这个是有一个故事的。哎呀。就是下雪天的时候，小红帽特别想他姥姥，然后他就做了这个菜啊，小红帽姐的味道，想他，小红帽就是大灰狼，狼肉，狼肉，狼肉，奶奶后来变坚强，把狼给炖了，就是。钱、啊、梦，你形容一下你做的这道凉菜吧。哎呀，我的真是初恋的味道。对，但是确实是我那个没有过初恋，这个很糟啊。很糟，很糟，初恋很糟，初恋很糟，糟的很深刻，而且它的口感是分两种层次的，而且吃的一点都不会剩，骨头都能吃，骨头里面都散发着香气，又是糟，然后呢又有骨头，骨头，大家可以想一想啊，真的是，待会儿你们想一想，想跟谁换啊？那大张伟呢？我这个菜真的是，我跟你说，就是乔布斯啊，什么马云，就是你能想到咱们这个世界上，对这个世界上有任何影响很棒很棒的人，是都吃这个菜，真的，绝对都吃这个菜。不吃这个菜，他们没法创造出那么好的、那么棒的作品，因为它取其天地之精华，来自于地上，又好似是天仙下凡的东西啊。所以说，真的很了不起，这么厉害，我天哪，地瓜吗？啊。越了不起的人吃这个东西，他会越加了不起。啊、这个这个菜是了不起的菜，啊、对对啊、哦，是了不起，吃了以后骑不了，对不对？对对对对，<笑>啊，了不起，这个意思啊。好，好王一博，呃，这个菜就是我挺喜欢吃的一道凉菜，那就够了，哎，可以了，哎，可以了，这就足够了，这就了不起了，做起来特别简单，然后我也是。第一次学，最简单也最困难，第一次做，不知道味道怎么样。第一次，对，然后是酸爽的味道，这酸爽。大部分人都吃，对，都会都吃、哦、都喜欢吃，对,对,对，家家户户都吃过，而且餐餐厅里面也都基本上都会有。看什么餐厅吧？啊、哎，哎呦，是不是高档一点的啊？好吧。天鹤，酸辣鲜香，硬壳凉菜。嚯，你的硬壳特别硬壳。怎么我这一句听不懂？咱俩是哪一个东北的？硬壳，你哎，没有这个词儿。硬壳硬菜，整点硬菜有没有？硬壳有硬菜，但硬壳是啥呀？可能隔省如隔山吧，可能是。隔、啊、了隔了。我这个我真的绝了，我觉得女孩子们一定会非常喜欢面膜。不但<笑>吃面膜呀，对呀、啊，凉拌面膜不能吃啊。我这个最大的一个功效就是美白。你看，就是面膜嘛。哎。<笑>凉拌面膜嘛，没有没有。凉拌面膜，然后我觉得同样适用于我们祖国各地的人民，不会有一些口味上的挑剔，大家都会很喜欢。都能吃哦，那应该就是拍黄瓜了。<笑>听完刚才的描述之后，想跟谁换？好，钱锋，优先你、嗯，因为你是吃货嘛。哎，对不对？我想跟。大张伟换哎，为什么？因为他比尔盖茨儿啊，比尔盖茨儿、乔布斯儿、乔布斯儿都想吃，嗯、反正我们就、嗯、都能吃，吃完以后更成功，是吧？对，嗯、我就想更成功一点。好，那大张伟，你愿意用你的比尔盖茨儿跟乔布斯儿跟他换吗？<笑>我我我我能跟别人换吗？我想跟黄雅丽换。哎呦，我觉得黄雅丽特别有创造力，然后应该能胜任我们这乔布斯儿。厨艺惊人。对对，那我也想跟你换。<笑>你想跟谁换？我跟大张伟换吧，来吧，好，你会后悔的。我们第一笔生意做成了。
好，现在相互打开盖子，知道，来吧，然后相互品尝，三、二、一，开盖，来，乔布斯、比尔盖茨都爱吃的是什么东西？花生，对不对？全世界的人都爱吃花生。哇！紫苏桃子酱。大神叔叔，你刚刚讲的话，这是我最喜欢吃的东西。但是他现在不被你拥有了。来，相互交换并品尝。你看，无论你做什么头等舱，什么什么舱，别的都变，但是什么花生不会变，对不对？永远都会给你提供花生。花生毛豆就是撸串神器，嗯、哦，很好。好的，接下来，钱峰啊，你还想跟谁换？我要跟王一博换。王一博，你愿意跟他换吗？我再考虑一下吧。我再考虑一下。再考虑一下。好，那一博，你想跟谁换？你自己心里面。啊、呃。我那花生你再换换吧。轩姨的是什么来着？轩姨的是什么？我是凉菜后面的凉品，它很就是护身子。护身子？护身子还行，一件保暖内衣吗？就是它材料很珍贵。龟苓膏、阿胶啊，是吧？那那我选风格吧。来，前锋王一博，揭盖子不会后悔的王一博。哒哒哒哒。白黄，王一博太黄了，这白黄太黄了。啊，我现在要做的是拍黄瓜这道凉菜。小时候还挺喜欢吃，没有怎么没有没有怎么做过。这菜太暴力了。再放点这个麻油是吧？行吧，就这吧。嗯，我喜欢吃的拍黄瓜，做好了。王一博，我的来了啊！王一博自拍的大菜，哎呦，哎呦，糟、啊、黄鱼儿，黄鱼这个好。这个好，这个当然好吃了、嗯。这非常顶级的荤菜，嗯，那个是非常一般的素菜。<笑>来来来，我尝尝一博第一次自己做的这个拍黄瓜。黄瓜来来，你吃一下，你你你尝一尝。哎，哎呦喂，一定是酸到了。王一博，你放了多少醋？<笑>一揭盖的时候，酸味扑鼻。嗯、呃，反正不是我吃，不是我吃。<笑>因为王一博自己本身是特别爱吃醋的，这小子。不知道这拍黄瓜，我怀疑酸黄瓜呢。真的假的？真的很酸。前锋，你就是爱演。真的吗？你看大张伟，他就不爱演。我我从来不爱演。哎呦喂，演员，我都讨厌演戏，我看什么样？<笑>已经到苦了，现在是，那，现在是直接这个嘴里是苦的。哎，跟着贝尔吃黄瓜，我觉得可以这样。就是，贝尔吃这个都得想想，吐出来。哎呀，我，哎，真的，我自己觉得还好啊。轩逸，你能吃酸的吗？轩逸，你尝一下。我我我不太能吃，但是我很想吃一下，因为一博真的很少做菜。看看
。哇，哎，我真的自己觉得还行。还可能接受，真的还有那么酸吗？一波根本没有味觉，怎么样？我觉得，哦，是有点，哦，是有点。什么？你试一下前锋，你试一下这个前锋做的这个黄鱼儿，这个真的是外酥里嫩。哎，要不要给你搁点醋里？它的刺儿是炸酥了的，怎么样？你吃完那个酸之后，吃完再吃这个就挺淡的，挺好吃的。没味道了。好，接下来，炫怡，你想跟谁交换？其实我蛮想跟豆子换的。豆子自己都不好意思了。你有啥不好意思？我跟我换呢。<笑>刚刚就是看他在做的时候，我有偷偷去看，就是一团冒烟的，其实很好奇，不知道是什么东西。冒，冒烟了。对。就很好奇，本来我选的是一个很简单的，我可以掌握的，但是这个就是有点难，所以我今天手忙脚乱，然后差点把厨房烧了。别人是烧辣椒皮蛋，你是烧厨房皮蛋，对吧？你说出来了，那真的是烧辣椒皮蛋。啊！我天哪，我又说中了，那你愿意跟他？我愿意。好，来，双方。哒哒哒哒，都被韩哥说中了，这个、啊、真的是龟苓膏，真的是龟苓膏，有是，哇，真的是护身子的，养生的，让我来搭配一下，虽然不太美观，但是肯定很好吃，你要来尝一下吗？<笑>救命啊！救命啊！真是难看，我天哪！救命！救命啊！两个人交换一下。哎呦，你要不要里面倒一点王一博拍黄瓜里面剩下的醋？来来来来来！我觉得你吃完这个之后，人生就没有过不去的坎了。怎么样？嗯，嗯，哎呀，好香哦！好的，又交换成功了。好，亚瑟，你现在想跟谁交换？好像可以交换的人也不多了。那我就交换那个美容的。美容的。美容，凉拌面膜，哦、对不对？有眼光，有眼光。我已经说出答案了，捆鸡。捆鸡是什么？你看，你看，你都不知道，对不对？它有素的和荤的。对。干豆腐。不是不是。但是呢，也有的是荤的，就是鸡肠和鸭肠捆在一块但是你肯定没吃过，你要不要尝试一下？我要，因为已经很明显了，这一个糖蒜，这个也东北硬菜嘛，<笑>我肯定得吃一个我没吃过的，对吧？你再想想，我的这个不是糖蒜啊，很精彩，有火辣辣的心在里面。我这里面也有火辣辣的心。那我就亚瑟吧，好、嗯、来，亚瑟吧，三、二、一。哇，那个好吃，那个好吃。你这这个不错，拌豆腐，小葱拌豆腐、哦，这个好吃。我要给大家做一个非常隆重的凉菜。哇！试一口。还不错，我这个真的好好吃，我做完我就想把它全吃了，真的。其实刚做出来是不止这么一点，对不对？<笑>自己尝味道，尝着尝着。自己尝吧尝吧尝没了。你能吃辣吗？我特别爱吃辣，你尝尝，这个真的很好吃。鸡在哪儿？没有鸡，没有鸡，很鸡没有鸡，很下饭的。咋样？是不是好吃？好吃，这是湖南非常非常经典的，很多小吃店都会有这个。好，亚瑟，你你尝一下，好吃，特别清口。这是唯一一个我如果不放辣椒可以吃得下的。好，接下来天鹤你就没得选了，来吧，来三二一，揭晓。哎，天鹤这不错呀、啊，这是凉面，这是凉面是不是？啊
，鸡丝凉面。哦，哎呦，这个好，凉拌西红柿。今天我要给大家做一道名菜——凉拌西红柿。Cool。准备了一个小惊喜，糖拌西红柿夹辣椒。你是黑暗料理啊？你是，就是为了让你有颗火辣的心吗？我觉得最应该交换的应该是靖康跟一博，一个拍黄瓜，换一个凉拌西红柿，挺公平的，挺公平的。你尝尝，尝尝。你吃了，你吃了，吃了辣的了吗？非常非常感谢啊！大家都这么用心做了这么多凉菜，但是我要告诉大家，还有更好吃的、更专业的、更美味的凉菜等着大家。耶！通过各位带来的这个凉菜呢，我们感受到了中国饮食文化的无限魅力。我们都说一道菜要色香味俱全啊！是你如果凉菜吃的不舒服，它对接下来的菜期待就会降低很多。没错，所以凉菜非常重要。那接下来就会有来自五个地方的名厨带来他们闯荡江湖的秘密武器——大师菜谱。耶！我们会根据刚刚交换凉菜形成组合，两两搭档哦。根据名厨提供的大师菜谱和食材，分别制作一道凉菜。嗯。然后呢，由这个名厨点评，看大家完成度怎么样。在今天节目最后，五大名厨将会评出。今晚凉菜江湖的新晋凉菜大侠，到底名厨会是谁呢？我们请看。励志最侠，哎呦，这个好吃啊！但是韩哥，他们这儿有这个技能卡，对，操纵磁卡者必须更换搭档啊！必须。哦，我要把我要把花叶换了，对不对？换了。你要换谁？熊子琪，熊子琪。熊子，你给我过来！好，给我过来！来，轩姨，我看你们这边，你们的是什么？探囊取物，老虎菜拌嘎啦肉，这应该是山东青岛的。好。哎、哦、呦，这个食材漂亮、啊，这个很厉害的。来，我们来看一眼我们的那个。哇，这个食材好漂亮啊！这是是，哎，这是不是那个什么什么生鱼片？鱼生，不用剁，直接吃，直接嚼，不用剁，直接吃，嘴里塞，不用剁，不用剁，不用剁。但是这里面也有一个，操纵磁卡者拥有是否和场上其他菜谱交换的权利。不换，我们这个可以直接吃，不换。这儿，这就是我们的菜谱，我们的菜谱是捞起鱼生，风生水起。啊，好，那就不换，不换了，不换了，不换，放弃。接下来，根据菜谱，一组一组制作凉菜，马上进入凉菜江湖的第一道大师菜谱——李庄白肉。耶，他们的搭档是。前锋王一博,博，来，我要跟一博做的这道李庄白肉，也是蒜泥白肉了，对不对？对，这个肉难道是这么大一块<笑>切的吗？峰哥，刀工怎么样？我不怎么样，我们来分工一下吧，好不好？好，那我来切肉，那我就来拌料，好吧？这个肉要切多薄？上面写多薄？越薄越好，越薄越好，越薄越好。那我先来切一片，好吧？好。嗯。哇，薄的我都看不到了。好幼稚啊！<笑>我来越薄越好啊。封切。我们要吃猪肉，我们不要吃你的肉。那王一博，你看在调这个酱是什么个想法啊？怎么怎么调的？我就按照这上面调的，多放醋，多放醋，多放醋，一切沾醋是吧？他最后有有让放醋，用醋来煮一切啊！哎呦，哎呦，还真是棒，不错不错，这真挺薄的，这行，跟烤鸭那个片儿的。哎，陈峰，你真是你不当厨师，对肉方面我还是有一点研究的。前锋，你看前锋在切这个肉的时候啊，这脸上带着那种微笑，微笑就感觉到人生没有什么遗憾了，随时可以，<笑>后边是可以吃一片的那种啊
一波怎么样？你这个蒜泥怎么样了？蒜泥狠不狠？蒜泥狠，嗯，还不错，闻着、嗯，还不够酸，对不对？还还没有让放醋呢。味精，哪个是味精啊？这个是醋哈、啊，你都闻不出醋味了，醋，有点。前方还有五十几秒钟啊，极好难切。王一博一直都把自己的鼻子往里头扔啊！不是王一博，你之前那拍黄瓜那个东西，是不是就就这么挑出来的？<笑>这个跟那是一个结果，还是不够酸。<笑>你用嘴尝尝，不用鼻子光闻，我应该还行吧？我觉得应该。你尝尝，对，一博你先尝一下酸不酸？嗯，已经，你看，完了，已经苦了。完了完了，这道菜完了，完了完了，不是酸，是有一股味道，但是不知道是什么味道，难吃又生了一个另外一个级别，对不对？也不是，就是我也不知道怎么形容，它不是酸，这东西直接就蘸那个老干妈的就就不就不就吃了吗？还拌它干嘛？嗯，还真不知道是什么味道。蒜泥有可能还放多再放多一点，我这就是难吃的味道，没有非常别的味道的。反正挺奇怪的，但是应该可以拯救。但我们是按照上面味精放了吗？按照多放多多放辣的，按照上面让放的放的呀。啊，想办法补救一下，补救一下，补救一下。一波醋肯定放够了，没没多放，放少放了点。好，这个味道肯定浓。对，峰哥你自己尝尝，<笑>看看是什么风格的，来，一波尝一下。先我尝一下吧，一博有一种视死如归的感觉啊！下决心吃一口。我告诉你，其实真的味道还可以，一定的，相信我。怎么都得说还行吧？你看看，自个儿都都都藏不住了，完了，忍不了。别这么勉强，有那么难吃吗？你真峰哥，来，来了，有那么难吃吗？你真是，你们你们就是。你看到没有？看到没有？不至于吧？我觉得还行啊，受到了一万点暴击。跟你把这个味道叫还行啊，就是嚼多就后味还行。是不是肉太厚了，还是这个酱的问题？酱太浓了。啊，来来来来，到底是不是正宗的李庄白肉？我们有请大师来为我们点评一下。来，有请何师傅。想吃想吃想吃！大家好，我是李庄白肉第一档，来自四川富士代表何伟忠。哦，下一下、哎。这个肉是真的，一大块就这么切下来一块。厉害厉害厉害！何师傅，你看那肉切起有点像个窗帘儿。哦，还是纱帘儿，还是得纱帘儿。纱帘儿，这是薄。嗯。哎，何师傅，吃我们的，吃我们的。把那个纱帘我全面。师傅，现在全面吃。师傅。师傅，你尝尝这个，这是他们刚做的，这肯定好吃，肯定好吃，肯定好吃。师傅，你要是吃了这一片，你那片就炫不下来了，炫不下来，真的可以。一博还是有迷之自信、啊，一博老实说可以可以。来看一下师傅炫片，哇，看看师傅这把刀，哇，师傅，师傅，搞什么飞机？这问题设备很重要，设备很重要。好，接下来。让我们的黄师傅跟我们炫片，一个手。哦，师傅就就就因为你刀好还是？哇，不是刀好，是腰好，看见没有？腰，腰不好要称称住。对，腰不好要称起。啊。哇,哇！哇哦，这个是片的好，肥瘦那个太均匀了，这一片。哇，这个太好，前锋啊，上来来，腰对，腰，你先看我腰，你先看我腰。前锋，你要婀娜一点，婀娜一点。哎，可以啊，前锋，说明这个刀真的。前锋真的可以，到目前为止不输何师傅。断了，断了！哎，这是骗出来的，不经夸，不经夸，不经夸，不经夸，不经夸！再来，再来，骗一个整的，骗一个来。婀娜，来，婀娜啊，加油，很好，转着圈踢
很好，非常好。哎呦，哎呦，不禁夸呀！一夸一包啊，我，你看你有多宝。王一宝，王一宝要叉腰，要婀娜，加油啊！薄薄的。哎呦，真薄，够薄哎，真薄哎！哎呀呀呀呀，不用，就别夸，他们一夸就就垮，对不对？要损他呢。越来越厚，越来越厚，越来越厚。王一，王一博，你肯定不行，你肯定做不好，不可能能能能能能能能能能对的。你看，要要要反击法。王一博，你骗下的这一片肉啊，可以吃饱一个家族。哎，但是没断，但是没断，没断没断，没事没事没事。哎呦哎呦，不不不，坚持就是胜利，还差一点，还差一点，好，就就快行了，好，行，好。还行还行，还真的还真的，行行行，酱牛肉，别人骗出来的是门帘儿，王一博骗出的就是一扇门。何老师，那哪个是啥子？西瓜，就是显示这个刀的锋利。哦，来来来，你显示一下。西瓜也能骗？哇哇！不同颜色的美瞳啊，这是写轮眼。土豆也能骗，能骗。何师傅骗一切，<笑>你看一定要叉着腰。这个薄到什么程度？土豆的纹路都看得很清楚。大家看一下，这个纹路啊，嗯、你这把刀有多重？这把刀是两斤，有两斤，有两斤重，斤重但是要端着其实不容易。可见这个腕力。哎呦呦呦，哎呦、啊，没事，你是没事啊，然后然后。<笑>我还要上道具，我口干了要喝茶，边喝茶，边踢是吗？哎呦，哟，潇洒的嘞！哎呦，就只是喝口水而已吧，然后还能干嘛？来，何师傅，您给我们介绍一下，为啥子它叫做李庄白肉？在这个抗日战争时期的时候啊，一九四零年，大概十多家学府，各类到处搬迁，对，曾经长沙、昆明都去过。最后啊，是我们李庄古镇西西南联大，热心把它承接到到这个我们李庄来。所以李庄是中国文化续脉的一个地方。哎，中央研究院那个今天就说的那个所长唐孟和，就在李庄吃过这个白肉，吃了以后，他就感觉这个味道非常好。嗯。啊，又觉得这个名字不雅，然后就把它取改为李庄刀工蒜泥白肉。裹脚肉。哎，这个肉啊，切得很薄，像布一样。裹脚肉，所以当时就觉得对对对，名字不好听。现在我们来试试正宗的李庄白肉，这个是站着吃的吧？站着吃，坐着也可以，坐着也可以吃啊，坐着也可以吃，都可以啊。但是先站着，站着吃，站着吃好。师傅，您您拿这个给我们示范一下，对，吃法是非常讲究的。拿拿拿着拿着拿着刀吃是吧？不，刀都跑了，没人吃了。我们要酿制这个肉的十分之三。哎呦，这么大一片，卷起吃。哎呦，哎呦，酷酷酷酷酷酷酷酷。节目你最爱吃这个，我知道。这要再再一炸，肯定好吃。嗯，宽足的嗓吧。啊，皇上这个嗓。啊！来来来，姑娘们，甩一把，甩一把。这边吗？哎，十分之三，长的往短的轻轻带。来，走你。哎哎，有有有有有有有。来，少女们，这个一定要肥瘦相间，这个才香，才好吃。巨好吃这个，真的。哎，这位同学好像是第二次来了哟。哎，轩逸，你是真的喜欢吃肉啊？对，超爱。何老师，哎，你那个白肉的那个肉，在选择上有啥子要求哎？要求讲究了，那个叫筋。啊、嗯，哎，我们要选八个角以上的猪儿，哦，然后二百八十斤以上重的猪，那个肉才能够达到五分之三的瘦的，五分之二的肥的。这个肉好，亚丽，你看看，这要做红烧肉，出口化渣，哦，肥而不腻。那之前要腌制要卤吗？不，就是那个白开水，我们的火候煮焖调，加上我们的这个秘制蘸料。李师傅还给我们带了一个李庄的臭千张，这个千张就是加上白酒。白肉，你看我们江边上长期都是一张桌子一个茶杯，一杯白酒，一一盘白肉。对，这个吃的香得很。但是不管怎么样，我们要谢谢何师傅。等一下呢，我们就要评出我们今天的凉菜大王。接下来要上场的就是我们的下一组顺德
，余生大张伟、刘亚瑟。大张伟、刘亚瑟现在要完成的是《风生水起》，捞起余生。来来来，我跟你念念念念食谱嘛，毕竟我毕竟我是主持的嘛。<笑>你们分工是这样是吧？我们是这样的啊。你来念，顺德出美食，对，顺德出大师傅、大厨子、大厨。嗯、你看第一步就非常的简单，其实很简单的，画刺薄切鱼生。将提前杀好，然后切成薄片儿，切薄片儿，越薄越好，像 B box 一样薄。哎呀，好难切啊！没事，你切吧，没事，切一会儿就不就没事了啊。它有刺，但是要薄到刺都不影响你的食用。薄，一定要薄，薄一定要薄，特别薄，要往一薄。太难了，太难了，太难！你我来给你试试，我来你试试，来你试试。哎，大张伟上了，哇，大张伟这鱼块哦，你这是切的啥？大张伟这也是你切完的对不对？啊，对对，你看你看多薄，这么，既然咱们切不成太薄，咱们就用段的，就切太厚，对，真的很难切，对，但是我觉得它里有刺，我觉得咱们做不到，就不要跟他较劲，咱们能做到什么程度就做到什么程度，对，因为毕竟我们只有真我才有真爱，嗯，对，我觉得这样也行。大家看看，是不是这样是还是可是可以吃的，哎、对不对？鱼条，然后在这儿当耳环也是非常非常美的，当耳环也是非常非常美的，三百八十八，耳环带回家，三百八十八，耳环带回家，将调料全部均匀的拌好，然后放花生油，哦，就是就是都往里都往里放，都往里放，真的吗？啊，当然，摆出米其林的效果了，对不对？太艺术了，对不对？这个、你看，哎呀，什么叫做天才？就是说，根本不用做任何事儿，他就他就可以了，对不对？你已经是梁王之王了。<笑>哎呦，往边对，哎呦 ，Oh my God， 第一坨，哎，酷酷，完美。淋点油，然后淋点那个芥末里头那个什么，就可以吗？这样可以，可以。然后再那个生抽，生抽是抽哪儿？那、啊、什么叫生抽？啊，这这个啊哈，点嘛，点在上面就行。点点点点它，点它，点它。OK， 然后。看看还有什么，还有什么,还有什么想,想吃什么就往里头扔什么，缺点颜色我觉得弄点红吧，缺点颜色，把这个红的雕个花。太米其林了这个，真的吗？特别是那点芝麻撒的呀，是不是？啊，星星点点。啊，各位，到底他们两位制作的鱼生是否符合大师菜谱的要求？拜拜。嗯，我们接下来要有请师傅。出场，有请。李师傅，您看一下他们做的怎么样？他还做的不错，不错，还有一点点。还不如我的徒弟，为什么呢？因为他的刀法和手法不行，不行。刀法，那请老师给我们展示一下，您自己制作的正宗的，大家来看一下。哇，这个厉害了！我刚才跟前方还在议论，就顺德啊。是粤菜非常正宗的一个发源地，发源地，而顺德人特别讲究吃的啊。嗯，像这个鱼大概有多少种吃法？有很多种吃法，但是我们那个最喜欢的就是鱼生。顺德因此被联合国教科文组织评为这个世界美食之都啊。嗯，这中国就三个，一个就是。呃，顺德对，一个就是成都，成都还有澳门啊。那这个咱们就这么吃，还是得还得淋点东西呢。等一下呢，还要调制好的，那一定撒点盐啦、啊，嗯，去全部捞好，还要撒一点花生油，全部拌完之后，在我们顺德里面，这道鱼生就是风生水起，风生水起，越捞越起，越捞越起。那这咱们用的是什么鱼呢？我们。顺德里面就是说碗鱼，其实就是炒鱼哦，就炒鱼,、啊、炒鱼，碗鱼，碗鱼,鱼，但是这个刺儿怎么解决呢？就是刀工的问题了。哎，对，李老师，我特别想问一下，为什么能切得像雪花一样薄呢？对，你看这个，真的吗我看一眼能有多薄、啊，真的像雪花一样薄，哇，哇透明的。我们请师傅来给我们演示一下，在切的时候一定要薄，薄，听到那个鼓的声音了吗？听到。
他之所以没有鼓，是因为都碎了。哦，真的。很薄哎，您切多少年这薄片了？我切了三十多年了。对，你切三十多年了。那你看，我才切三分钟。对，那怎么比？很棒啊！因为呢，切成这个样子呢，没有感觉骨头。对，就是吃进去好像骨头也根本不会影响你的口感，感觉不了，感觉不到了，因为太薄不了太细了。其实我们中国吃这个鱼生的这个时间很长，嗯，我们说这个食不厌精啊，快不厌细，嗯，这个快一个月字旁加上一个会啊，那个其实就是鱼块，鱼块大快朵颐，对对对对，其实这个细就是要切的非常非常薄，后世考证其实这个快呢，其实就是一个鱼加上一个。开会的这个会哦，这个就特别的好吃。那师傅，您给我们稍微调一下，赶紧让我们先呃感受一下呗。对，好嘞。首先要把中间的嗯配料全部打散。哦，就是拌啊拌，芋头丝儿，这个是柠檬柠檬热的丝儿哦,哦，那个是芋头丝儿，对，萝卜丝儿，啊萝卜丝，这个是酸姜丝，酸姜丝，酸姜，啊、洋葱段，洋葱，酱、这个、头。酸的灶头，酸灶头，这能好吃吗？蒜，大蒜,蒜片，非常好吃。开始拌鱼肉，你的食欲就来了啊！感觉他敲打的不是这个盘子，敲打的是你的味蕾。感觉他敲打的不是这个盘子，敲打的是你的味蕾。然后呢，我们要放点芝麻，芝麻，白芝麻，提香，提香，这是我准备好的。那个有盐啦、啊，有芝麻，有有糖，好，有盐有芝麻有糖，对对对，放油，放油，放油花生油、哦。我们切鱼生的时候最讲究就是一定要放油，得多放，多放一点，得放成汤，对不对？这道鱼生呢，我们为什么要叫做风山水起呢？我们大家一起来捞，哦，大家一起捞，大家一起来捞，来，风生水起，预备备，同学们一起一起风生水起，起，来。我们齐齐捞起，越捞越起，风山水起，风山水起，越捞越起，天天向上，天天向上，越捞越起，天天向上，越捞越旺。大家来尝一下，尝一下，尝一下。可以哦，好香哦。哇，这好吃，好香哦。哇。哇、wow ！我喜欢配上那个酵头一起吃，那颜色也好看。感觉到有没有那些骨头在？没有，没有，没有，完全没有。哎，所以我想知道，就是这样的一，大家如果想在家中也做这道菜的话，应该有什么秘方吗？出门打车去去饭店啊？<笑>在家里面做，也是没有什么秘密的。第一，选择一些比较健壮的一些鱼。然后呢，好像有些美女那样，天天都说我要减肥。哎，我的鱼也要减肥啊，鱼要减肥啊。对，我要拉到纯水之中里面去逆流去减肥，然后把它多余的油脂才能把它排除，才达到我切个鱼片为什么会雪花那么白啊？那个配菜里面。都是自由来去那个配搭，自由发挥，按照你的口味来去配搭。所以这个在北京吃可以蘸甜面酱，对不对？啊，这这有点过了哈。啊，对对对对对对，也可以蘸芥末来吃，蘸芥末吃。对，这个跟日本的鱼生料理有什么区别吗？区别很大，嗯，因为我们这些炒鱼是有骨头的，有骨哦，所以呢，日本的料理是用海鱼，海鱼它用刀的。过程中它是可以怎样吃都没问题，但是我们这个鱼一定要横着来吃。哦，因为那个骨头要切碎，对，对，对，对，对，对，对，所以师傅，您看这里还有这个鱼皮儿，对，哦，凉拌鱼皮，这个应该很脆的啊，一博你尝尝，哇，很脆，少点醋对不对？加点醋就好了，对，好，峰哥，哎，你来。咋了？聊半天了，问问你啊，英语上你知道这个凉菜是怎么说的吗？凉菜 ，cold food。呵，你知道吗？遇到英语障碍、啊、没关系，欢迎来到由天天向上和首席学习官我要 talk 在线青少儿英语联合打造的我要脱口秀环节。下载我要 talk APP， 在线学英语，孩子口语好，学习棒，五到十五岁孩子都能用。哎，真棒！哦、对了。这个学了五幺套呀，小朋友呢都会用英文点餐了。现场就来了一个小朋友，你看看，来来来，欢迎欢迎。Hello. 
Hello everyone, my name is So Yi Chang and I'm 11 years old. I'm a student on 5 Talk and I've been learning English for two years. 两年就学了这么多话 我是哈尔滨人。你看，老乡，今天就是老乡北局啊，对，这一块，耶。哦，那你介绍一下地道的东北凉菜，如果用英语来介绍的话呢？I'd oh, like to recommend you a cold dish from my hometown, Harbin. Toast clear noodles in sauce. Whether in a restaurant or at home, most people from my hometown enjoy it, and it's quite delicious. You love it when you taste it. 我说的呢这个是东北的拉皮儿对大家都喜欢吃这个东北的拉皮儿咱们哈尔滨人对吧对老铁还要有捧哏的啊对吧那这样小宗我再考考你啊有些那个外面的菜单啊翻译那个夫
哎呀，好多开了，好多开了。哇哦！要不把水逼掉吧？你就别烫着了。没事嘞，湖南妹子抱得满。哎，等会儿，等会儿，等会儿，要一分钟之内要开始计时了。啊，这个就好。咱咱们要计时吗？当心烫啊！好，预备备，开始。小心烫。好，你小心烫了啊！哇，你们是真不怕烫是吧？哇、哦，可以啊，这这，我这女孩这手速够来劲的。有点烫，烫烫烫烫，嗯。哇哦！没事儿，没事儿，现在已经快到四十个了，可以了。哎，我觉得这个应该好吃哎，轩姨。嗯，真的。我也觉得差不多了吗？你们觉得四十个够了，够了，够了，够了。来，你自己拿筷子霍霍。霍，老虎菜，这老虎呢？嗯。哎，菜里面啊？啊，在里面啊？在里面吗？嗯、啊。这是老虎菜吧？哦。好。关键菜没切。对。切切一点这个进去吧。<笑>那就直接摆盘吧。嗯。时间要到了。三。搁就行了。二。一。好，时间到。嗯。可以，嚯，还摆个四方呢！哎，我的汗呢？钱峰，你来品鉴一下吧。主要看你调的料。嗯。天天向上提醒您，稍后看点。切丝儿啊，看你们刀工怎么样啊？胡萝卜丝儿。小心啊！呃，我来吧，好吗？这个夸夸来。一片儿一片儿一片儿，好吗？好吗？大哥，我来吧，大哥。哎呦，你用刀吗？平时，然后你把用用用用刀，那你切一下这个好不好？行行行，天哪，我是石头偶像，让我给他切葱。哎呀，戴手套有点不会了，吃过火哇，手套切进去了。那手怎么？天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语口语好，学习棒。下载五幺 Talk A P P， 天天向上官方合作伙伴五八同城，招聘行业领导者，更多好工作全在五八同城。拼多多，天天向上，待会儿见。拼多多，天天向上，现在继续。这里是由拼多多冠名的“天天向上”，上拼多多，点击百亿补贴，正品大牌，限时抢购。天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语，现在下载五幺 Talk A P P， 零元免费试听。感谢天天向上官方合作伙伴五八同城，招聘行业领导者，更多好工作全在五八同城。打开拼多多，点击首页百亿补贴，超多正品大牌，官方补贴超实惠。大牌护肤品，最高直降千元。好，时间到。嗯，可以。嚯，还摆个四方呢。哎，我的汗呢？钱峰，你来品鉴一下吧。主要看你调的料。嗯。嗯，还真不错，还真不错，真的假的？还真不错。连轩怡自己都怀疑你是真的不错，我我我我尝一下，怎么样？嗯，可以，是可以吧？可以。嗯，真的还可以啊。是啊，棒棒哒，耶！两个人合作非常非常的好啊。那接下来到底他们这道菜怎么样呢？我们接下来就要有请正宗的青岛凉菜大厨出场，有请叶国栋。哇！大家好，我是师从中国功勋烹饪艺术家。费玉红圆老师的五菜传人叶国栋，谢谢。这个样子差别很大吧？嗯，师傅，你也可以品尝一下这个味道，味道很浓。嗨，那当然，他们放了这么多东西啊，不怕不识货，就怕货比货。来，峰哥，货比货，尝一下啊。自己心里要掂量一下分量啊。
其实我们在吃这道菜的时候，别解释，让让让让让让出，让让让让让让出。我只能这么说啊，嗯，各有各的特点，各有各的特点。虚伪，求生欲，一定要一定要说一个，一定要说一个。首先我就不爱吃这东西。天鹤，天鹤，天鹤，你最真实，你是个年轻人，你很真实，一定说你心里话，哪个好吃？哪个好吃？天鹤，你是个年轻人，你很真实。哪个好吃？哪个好吃？喏，喏，他值得你们那个。Oh my god！ 眼睛盯着这个，不是，是这样的，手指着这个，就是你知道吗？嘴觉得这个好吃，眼睛觉得这个好吃，都好吃，都特别的好吃啊！哎，你俩自己品尝一下，自己感受一下。哎呦！大口，嗯，没得比，还是我我们的好。<笑><笑>那做好这样的一道菜，最关键是什么呢？其实我觉得最重要的就是色香味行气。对，这一道菜品拿上来之后，我们首先要有食欲，有食欲我们才会有兴趣。第二就是炝拌油，用高油温将辣椒的香味。逼出来之后，然后融合在这个菜里面。哦，我们在煮蛤蜊的时候，水不要放得太多，因为如果说我们水放得太多的话，蛤蜊在开口的时候，它会有很多的鲜味流失。吴总，这个要怎么挑选？如果自己在家做的话，一般的像我们正常的这种思维的话，会选择个头大一点,大一点的，对。对，我们觉得大一点可能肉质会多一点多，但是恰恰相反，如果说真正好的蛤蜊，它鲜味很足的话，还是个头小的。皮薄的这种，那怎么把它肉取出来？我看他人小姑娘都是那样掰的，不能用手直接去接触，然后用它的壳去扒。哦，拿那个壳扒那个，这样扒出来肉它会完整一点。哦，哦用它另外一半壳、哦。我知道这个，但是我忘了。啊？花花花。通过国栋的这道凉菜，我们就看得出啊，自然环境对饮食文化的影响。那青岛就是在海边，而且它那个海鲜啊，特别的新鲜。哎、是。那接下来就请您给我们介绍几道青岛非常有名的其他的凉菜。凉菜。哇哦！海鲜，海鲜，海鲜。这个是，这道是海菜凉粉冻。哇！我们平时见的可能最多的就是用淀粉或者是用绿豆之类做成的冻。嗯。但是我们这个是用纯的石花菜制作的冻。哇！然后我们就将这种小海鲜融合在这个石花菜里面。海螺，对，哦，捞子海螺，这个呢，这是我们最地道、最家常的白菜心拌折皮。哦，这个好吃，折皮折皮儿，这个看着这么吓人，这是什么东西啊？折皮，这个就是海蜇，这是我们没有加工之前的。啊！哇，好像大的美瞳，<笑>是真的很像啊，还真是，还真是。秦风，你贴一个，这贴一张脸，就是水母，水母腌制过的水母。这个呢，这是金钩海米炝芹菜。来吧，来吧，来吧，来吧！同学们，开餐了要啊！来，哦，这个里面有皮皮虾、虾仁儿，还有蛤蜊，蛤蜊。嗯。你这也太少了。什么？咸？咸 ？Oh my god！ 醋，醋多。醋，醋多。醋啊！王一博，有醋。哪哪个？这个？酸吗？嗯，好酸。嗯，不酸，好吃。我跟你说，王一博巨能吃酸的，很爽口，爽口吗？再吃一个这个海螺，或者是那个大白菜，那个好吃。海螺我们需要捞汁捞拌一下，浇上酱汁哇哦！海螺的肉 Q 弹。其实这个大白菜、嗯、海蜇丝特别好吃，啊，那个大白菜好好吃啊。那我特别想问一下国栋啊，那在家里啊，你看刚才那一盘白菜心儿拌海蜇皮，大家都很喜欢吃。在家里要做的话，怎么能够做出这个味儿？首先的话，我们选择白菜和蜇皮，它是有比例的。白菜不能用全部用白菜叶，哦，我们会选择三分之一的白菜帮，三分之二的白菜叶。脆。最重要的就是我们蜇皮在发质的过程当中，嗯，有很多细节。比如说我们在家里面买到食材的时候，就会放在水里面，用流水的这种方式。让它的咸度降下来。哦，其实这是错误的。嗯，我们应该改完刀穿烫出来以后，放在冰水里面，反复的去换水。哦，这样的口感会比之前的那种口感要好一倍。因为这道菜是我们青岛最家常的一道菜，无论是过年过节，朋友过来吃饭都会有这道菜。谢谢伯栋给我们分享了这么多关于凉菜方面的这样的一些知识。接下来要上场的就是我们的
，下一组，东北凉菜之王大辣片儿，赫赫和靖康，光顾吃了，对，都忘了你了，<笑>来开始，右手轻轻转动锅里的粉旋子，使其逐渐凝固。捞出了已经，将所有蔬菜和皮粉皮切丝摆盘。我觉得咱们就需要做最后一步，就是切丝摆盘。摆盘对，切丝儿啊，看你们刀工怎么样啊？有两把刀嘛，你切一个，我切一个，看谁切的又快又好。那是豆腐豆腐皮儿好，不错。这在我们东北叫干豆腐。哦，高宁哥会切啊，还能弄成那个卷儿。哦，你以前是厨子，新新东方的啊、哦？对，先学了半年那个雕萝卜。嗯，萝卜来了，还可以，天河。哎、嗯，切的挺细的，就是真是学过啊。我跟子期一样，都是东北居家好男人。弄伞，哎呦，弄伞，哎呦，哦，行啊。然后，天河，你这是练习过是不是？当然了，开玩笑呢。来吧，少年来切这个，嗯，胡萝卜丝儿。小心啊，哎，哦。我来吧，好吗？不要戴手套了，真的不要戴手套了。这要切萝卜丝是吧？对。他其实为了防止胡萝卜它滚动啊，把那个底给切平了，用那个底来。哎，放在下面，对，放在下面当稳定，对吧？防止它滚动。哦，先码好，嗯。还要切什么呀？好的，都切了吧。这个康康你来，这个康康，哎，这个简单。看样子你们这个是很成功啊。这个吧，你你，然后你得把稍微搓搓，把它搓搓成丝儿，要不然它还是片儿。你斜着来，对，小心手啊、哦！你手这样，这样，对，这样。啊、嗯？不是这个，不是，这是钉儿，这是钉儿。完了，这个也也只能是钉了。你看那边已经开始蘸上甜面酱，好，吃上了。那是麻酱吧？麻酱也好吃、啊。嗯，好吃，甜的。这个康康来，来，这个也要切、哦，这也是美瞳，这个是。我，这也切切片儿，这样，一片儿一片儿一片儿，好吗？海蜇吗？大哥，我来吧，大哥。哎呦，有两把刀嘛，你切一个，我切一个。看谁切的又快又好，看谁切的又快又好。要拉，对，这样，还是得卷起来吧。哦，这就行了吗？哇，他们这个有可能成功，但是没调汁儿。哎，汁儿很重要啊。汁儿怎么调？这儿有，哎，这儿有。不过你看，不用调，自个儿做好了。对，完了，往下一扒了。啊，对，扒了扒了扒了，嘣，已经行了。一点点糖，醋，白醋。够够够够！看看，不是，有一波在，咱多放点。哦、嗨，也不是只有一波在，来了。<笑>麻酱,麻酱得多放点啊！芝、啊、麻酱得多。这就对了，对对。放他，放他，放他！大张伟也喜欢吃。放他，嗯，好，来，他们这个应该很好，做工特别的粗糙、原始。拌，拌他，拌，把他拌了。拌。嗯。咱们用手吧，用手，用手，用手。拿手吧，对，拿手。What？ 对了，这就对，这就对，这就对了。来来来，谁来品尝一下？我呀，好来，我就爱吃吃这个脏的，来，<笑>就是这么着吃是吗？手手都汗两边，吃一这个，嗯
咋样？这就就就就这么大块要吃吗？你你你你你你你你你你试试嘛！我要试试啊！东北的食材都特别大，切的。咋样？弹了自己一下。啊。咋样咋样？嗯嗯。欧了是吧 ？OK。好吃吗？不好吃，不好吃。<笑>峰哥，我相信你啊！我来尝一下。对，峰你吃，真的，我从来都没吃，还有人加油呢。啊、那是吧？<笑>现场的观众多爱你啊！哎我，凉皮儿，吃那凉皮儿，你试试那凉皮儿，就是它过过于麻，不知道为什么，就是特别有点辣。嗯，怎么样？嗯嗯。嗯，不好吃。你看，不是，说实话还行。嗯，到底是不是正宗的东北大拉皮儿？我们有请东北师傅上场。我是黑龙江省非物质文化遗产哈尔滨道台府厨艺的第四代传人，我叫郑树国。哎呦，这是正宗传人！我为什么叫道台府呢？呃，道台府啊，是哈尔滨最早的官府衙门。哦，哎，就是我们现在的市政府。哦，就是您祖上是在那里头给人家做官厨。哎呦，讲究！东北的这个拉皮儿啊，当年呢是东北家常的一个年菜。啊，这个冬天呢吃大鱼大肉啊，这个必有的一个解腻菜。是是是是是啊，而且根据季节不同呢，所配的这个辅料呢也是不一样的啊。而且在东北吃饭的时候一桌子菜吧，然后大家都吃差不多，拉皮还没吃完呢。每回要下菜的时候都会说这这这接接着放点，别别别别下，接着吃，哦、是吧？能一早能吃整个的一个饭局都能都都都都能吃了，对吧？啊，正是你帮我们调和调和，我们尝尝。对，麻酱得这样，这个切完了吧，就得马上就得拌，要不然呢，这个粉皮就对坨。它这丝儿切的很匀称、嗯，多放点肉末，多好吃啊！行家伸伸手就知有没有啊！哎呦，香！咱们在家做这个大拉皮儿的话，这个、关键是什么？在家做拉皮儿呢，第一呢，这个掉这个皮儿啊，它要够厚，它得筋道；再一个呢，辅料得丰富，然后调味的的时候呢，要酸甜的。这个咸咸爽口，来，少女们，下课时间到了，来展示一下如何优雅的吃拉皮儿，我看一眼，<笑>来拿碗来，看一眼，排排队领拉皮儿，就一丢丢哈啊，哎呀，哎呀，哇，这个打饭，来来来来，要几两啊？咱少的呗，多给你一两呢。不信？哎呀，自己东北的，这家伙得多来点儿。哎，哎，你这个同学怎么那么面熟呢？我特别想尝一下师傅做的，哇，正宗拉皮儿。更好,好，吃完拉皮之后呢，郑老师还给我们带来很多地道的哈尔滨凉菜。来，郑老师，你给我们说一下，这个呢是猪头焖子和皮冻。哦，猪头焖子和皮冻、啊，小葱拌豆腐。哎，这个呢叫风味冰糖，熏酱冰糖、嗯、啊。那这个呢，油焖茄子吗？这个呢是蒜茄子，啊、蒜茄子蒜香茄子，也是我们东北夏天呃常见的一一个菜。嗯呃，猪头焖子这道菜啊，它也是呢出呃出自哈尔滨的道台府。哦，当时呢，官府里边有一个封印礼，封印礼呢要吃全猪席。哦，啊、这是满族人的一个习惯啊。我太爷啊，作为这个总厨，他就呃带领厨师从早杀猪，呃，最后他在检查工作的时候呢，他发现还有一个猪头没煮。
，哦，他就对徒弟说，哎，尽管大家很辛苦，记得把这个猪头，呃，准备好。第二天呢，他就早早来到厨房，他发现呢，煮猪头的这个小伙计啊。睡着了哦啊，他也没有心思惩罚小徒弟了。哎、他发现呢，这个猪头肉呢胶质很浓、嗯、啊，因为满族人呢很早啊就掌握这种制冻的方法、嗯，于是呢把这个锅呢拿到室外，冷却以后呢，哎，他一摸挺瓷实，胶原蛋白。对，我太爷也没有时间想更好听的名字，他随口一说，嗯、你猜，哎，猪头闷子哦，猪头闷子，这叫猪头闷子。然后今天呢，我带了一个老菜谱。这个老菜谱呢，可以说是一百多年的菜谱。哎呦，可、啊、以。这里边呢就有一些水晶菜，啊，呀、啊，哎呦，这个官匹善谱，毕光祖呢是当时道台哈尔滨的第三任道台，叫施兆基，他的师爷。嗯、水晶肘子、水晶羊肉啊，然后吃一道水皮冻啊，对，哎呦喂，对。哎呦，这东西好好收一下。干炸肉段嘛，还有日式菜，哎，中西合璧的，还有俄式菜，哎、啊，还有摇滚鸡米花，啊，这个还有江浙菜，因、哎、为当时的官员多数都是江浙、哦，等于这个是以前的菜谱，对吧？就是点点菜的时候这么麻烦呀、啊。这这不是点菜的菜谱，是他整理的这个这个哦，整理的一一一个记录哦啊，我醋溜猪排第一道菜就好吃，听上去、嗯、对。现在，比如说什么菜谱，它才会保留它有意义呢？嗯啊，现在很多名人做的饭菜，然后他自己手写的菜单，都具有一定的收藏价值。哎，这个郑师傅现在是特别希望能够推广哈尔滨菜啊。他不仅是一位匠心独具的厨师，那自己呢，还是一位发扬这个东北菜精神的这样的一个传承人。嗯，非常值得我们敬佩。我们再次用掌声感谢，谢谢到来，谢谢，谢谢老师。接下来，下一组。王雅妮、熊子琪、熊子琪，来拿上你们的食谱，啊，食谱已经在心中了，是吧？<笑>拿上我们这一本天书。哇哇，哎，他们的这个字儿好多。哇，好多。天天向上提醒您，稍后看点。哦，这葱花切的不错，哎，有刀工，有刀工。手套切进去了。那熟怎么没事儿呢？我心这么大啊，这就这能吃了，还真就这么吃，就是这么吃的啊！哇，为什么要吃热东西？推荐大家快速服用。来，钱波啊，拿点米刀。天天向上首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语口语好，学习棒，下载五幺 Talk APP。天天向上官方合作伙伴五八同城，招聘行业领导者，更多好工作全在五八同城。拼多多，天天向上，待会儿见。拼多多，天天向上，现在继续。这里是由拼多多冠名的《天天向上》，上拼多多，点击百亿补贴，正品大牌，限时抢购。天天向上，首席学习官五幺 Talk 在线青少儿英语，现在下载五幺 Talk A P P， 零元免费试听。接下来，黄雅妮、熊子琪、熊子琪，来拿上你们的食谱。啊，食谱已经在心中了，是吧？<笑>拿上我们这一本天书。哇哇，哎，他们的这个字儿好多、啊，好多。天哪，哇！这是什么？这是一篇文章，是吗？毕业论文。神秘武功，神秘武功。我们直接开始大肠吧。大肠。好，主要就是调料。我这边全是几克几克，很细。嗯，没事，黄黄雅丽本身就应该可以，就是做这个的。酱油。生抽。他自个儿出那个，不是就是调料那个吗？二百克。五。五。然后你用刀嘛，平时，然后你把这个料用刀用用用，那你切一下这个好不好？行行行，天哪，我是石头偶像，让我给他切葱，<笑>有分工啊。哟，哎，有刀工，有刀工，子琪可以啊。但是话有点不会了，你吃过苦、哎、哇？子琪平时下厨嘛，下厨下厨，居家暖男，居家实用男。来，把他的联系方式打在屏幕下方。欢迎各位未婚女士来、啊，来信来函。<笑>哦，这葱花切的不错，那个手套，手套切进去了，<笑>啊，真的，真的，真的，还带着肉呢，哎呀妈呀，手套丝儿呢？对不起啊，对不起啊，把手套切进去了，那手怎么没事呢？酒吧，酒，这个是酒，醉虾，这个酒要都放掉。刚才那个是腐乳酱，这是辣酱，哦，和了它，和了它，辣酱，糖，糖是提鲜的，提鲜把当味精用的，哎，你待会儿这酱汁是要在锅里蒸吗？不用，不用，就这么吃啊！就是吃一个虾，喝一口酱汁儿。我心这么大啊！好，可以，再把蒜蒜拍一下，直接往里头扔。对，切吧，切吧。可以了，雅丽。把虾先放进去。
然后。这是什么东西啊？这是这这这这都能吃了？啊！哇，为什么要吃热东西、啊？推荐大家快速服用。这个汁要盖过它。葱花最后，不可能就这这么吃啊？就还真就这么吃，就是这么吃的啊。来，钱波啊，你是著名的品鉴师，嗯，好吃。啊，还没吃一下吗？我捞下面的那个。其实我们那边是吃这种最虾的，最虾的意思说这个虾是活的，是不是？对，它那个生虾的肉质啊，就是那种软糯的那种。拿点米刀，真棒。兔皮儿，其实酒还可以再多一点，对不对？对，是不是？要突出那个醉的那种味道。你作为一个上海人，突出的壳是干垃圾还是湿垃圾？是湿垃圾，壳应该是干垃圾，壳是湿垃圾。但是大棒骨像那种不易消化的，就是干垃圾啊。这个五分钟之内已经做完了啊，就是绍兴的醉虾。其实绍兴菜啊，是整个浙江菜的源头。嗯，到底为什么它是这样的一个源头呢？我们接下来要有请来自绍兴的师傅登场，有请王师傅。哎呦，师傅。十五年这是热哦，冰，干冰啊、哦，仙气腾腾啊！大家好，嗯，我是来自浙江绍兴，毛天饶大师的传承人，叫王兴。哦，毛大师的传承人姓王，嗯、哎，徒弟嘛。哦，对、嗯哎，来打开看看吧，王师傅。哎呦，哎呦，一模一样，跟那个，跟那个做的一样，花力可以。嗯，钱蒙，味道是不是一样？这个您是腌制了多久了？大概我腌制了八分钟。哦，八分钟会入味儿啊！这虾醉了吗？嗯，酒味有可能比较浓。它这个对酒味浓郁一点，而且它的腐乳应该加的比较多一点。哦，哎，我们听说这道菜啊，在绍兴非常有名。当年鲁迅先生啊。招待客人最爱用这道菜了。对对对，鲁迅先生是最爱吃这道菜。这个菜也有个小小的典故啊，您说说。他相传有明代大文豪徐文章所创。每次鲁迅先生招待客人的时候，看着虾活蹦乱跳，客人好评是非常多的。您这道这个菜菜跟别人做的有什么不一样？有什么自己的小秘诀？我这个菜更容易贴近现代人的口味，我融入了南乳汁、海鲜酱、蚝油。番茄沙司、嗯、这样的味道更醇厚，更鲜香。哦，这个绍兴菜呢是浙江菜的发源地。嗯，这跟在明清的时候啊，我们大家都知道绍兴呢出一个职业，哦、就是绍兴师爷。哦、是师爷，全国各地都要请绍兴师爷、嗯。然后他们去的时候呢，就把绍兴菜带到全国各地，又把全国各地的菜又带回来。对对对。嗯、然后就综合了一下，绍兴菜其实特别特别的好吃，就感觉什么都能够醉，什么都能够糟。绍兴黄酒特别出名。对对对，绍兴有句谚语。黄酒醉万物，黄酒醉万物。对对对，好，我们上一上，请看都醉了哪一些？哇，醉小龙虾，醉鸡，来来来来来，我前一段时间刚好去绍兴，绍兴女孩最喜欢吃的就是这个。黄酒醉红枣，红枣,红枣这个红枣特别养颜，补血。好了，哎，赶紧吃，女孩子，这个真的是护身子的。<笑>护身枣，护身菜，来护身子，干杯！来干一下，好好吃。哎，峰哥，你真的可以尝一下。还有一个是黄酒酸奶，黄酒酸奶，三妹、啊，黄酒都能做酸奶啊。杨、啊、妮，你试个试一下。<笑>这个醉鸡据说是绍兴人招待远方客人来必上的一道菜。这个醉鸡有什么讲究吗？活的时候给他喝酒，对不对？不是不是，喝酒长大。这个醉鸡也是一道绍兴的头牌冷菜，也是周恩来总理的最爱。哦，总理，周总理，咸香，还有那种酒酒香，嗯。一波要问问问问那这只鸡怎么做呢？是不是要放酒啊？就是在做的、啊、对做这个鸡的原料选择很重要，是我们绍兴的粤鸡，煮制的时候也是非常重要，不能太熟了
太熟了，就那个风味没有了，而且就不够嫩。啊、对对，不够嫩了。对对对、嗯。接下来呢，我们就要请二位把你们的凉菜放到那样的一个副舞台的桌子上，评出今天的凉菜之王啊。到目前为止，五道菜都已经制作完毕，他们现在的模样惨不忍睹。我我我,我们怎么成这样了？对，接下来请五位老师一起来点评一下你们的劳动成果，最终将会由五位大师评选出今晚的《凉菜江湖》新晋凉菜大侠。我的天哪，他们好意思承担这个名誉吗？哎呦，好，我们接下来有请五位厨师列队出场品尝，有请。简直丢人！<笑>五位老师都分不清哪道菜叫什么。好，各自拿着筷子，闭着眼睛，做做样子吧。非得吃字不相，不用非得吃自个儿的。辛苦了，老师们辛苦了。老师们，你们坚持一下。齐心协力，梦想成真。成真太米其林了，这个，嗯，还真不错。我跟子期一样，都是东北居家好男人。哎呦，还真是棒，不错不错啊。通过披上评选，今天晚上的冠军是。拉片，恭喜康康、赫赫，通过完美的配合、极具才华的厨艺，获得新晋凉菜王上礼品。哇，这么大个什么东西？这个奖品那么大呢？奖品就是，哇，大勺子。这是一个奋斗的勺，这是一个奋进的勺。<笑>来，举起你们的，好用好用的荣誉。这是你们的，这是个帽子啊！来，一二三，耶、yeah! ！谢谢各位师傅，谢谢大家。在夏日炎炎，我们又奉上了一桌活色生香的凉菜盛宴，琳琅满目的凉菜，再次让我们领略了中国。餐饮的博大精深，以及老百姓代代相传的饮食的精粹和生活智慧。拼多多，天天向上，待会儿见。拼多多，天天向上，现在继续。这里是由拼多多冠名的天天向上，上拼多多，点击百亿补贴，正品大牌，限时抢购。天天向上提醒您：下期看点我的卡路里，下周一晚，天天向上，火箭少女结伴而来，曲线入难题。这个桌子上面所有的东西都是食物，你们不知道背后站的是谁。嗯、要不我们一起选？美琪，跟着自己的心走。对应后面的男生会是谁？美琪与男主的搭配究竟该如何选择？嗨、啊，朋友。三大青春剧男主，心动同台。你搞错了，再来。原来这才是他们真实的恋爱观。要找一个比你好一百倍，好一万倍的人。这时你会说：“那你很棒哦。<笑>”会跟他吵，可能。怎么吵呢？就是硬吵啊。一定吵。世界上没有比我强一万倍的人，有十万倍，有一百万倍的，但是没有一万倍的。杨一博，再遇回家。冠军获奖车手，八十五号，王一博。还有一大波高颜值、高智商美食，融化冰山男主。所有的，包括屏风，包括假山，包括栏杆，所以是能吃的都能吃啊。对，是的，一百分的话，就是八分。哦，下周一晚十点，美味和男主角一个都不能少。<笑>
特别好喝。后面不。是的，感谢冠名商拼多多上拼多多点击百亿补贴，正品大牌限时抢购。感谢首席学习官五幺 talk 在线新上玩英语，现在下载五幺 talk APP， 零元免费试听。官方合作伙伴五八同城，招聘行业领导者，更多好工作全在五八同城。对本节目的大力支持。